ஹவு டு சூஸ் அ பிரான்ச் இன் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் படிப்பில் எந்த பிரான்ச்சு எப்படி சூஸ் பண்ணுறது ஒரு பாடப்பிரிவை எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணியா பிளேஸ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியா காலேஜை பேஸ் பண்ணியா இப்படி நிறைய கேள்விகள் வந்து மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எழுந்திருக்கும் பட் நான் என்ன எப்போவுமே என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் காட் அ ட்ரெமெண்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்ஜினியரிங்கில் என்ன பிரான்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வெளியே வரும்போது எந்தெந்த பாடப்பிரிவுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி என்னென்ன திறமைகள் வளர்த்துக்க வேண்டியதுன்னு சொல்ல வேண்டியது தான் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலையில் வந்து கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இஸ் காட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்தது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் ஐடிக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது அடுத்த கேள்வி நிறைய பெற்றோர்கள் மாணவர்களுக்கும் சார் நான் பயாலஜி குரூப்பு நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக ஈவன் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டேக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி சார் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடெக் ஐடி இதுக்கு நண்டு வித்தியாசம் இருக்கா பெரிய வித்தியாச பிஇ பிடெக்கு வித்தியாசம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செகண்ட் சாய்ஸ் ஐடி கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாமே காமன் தான் பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி படிக்கும்போது நல்லா உங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கோங்க நிறைய வந்து அந்த டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகளில் கலந்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து நீங்கள் போட்டிகளில் கலந்துக்கலாம் எல்லா காம்படிஷன்ஸ் எல்லா சேலஞ்சஸும் நீங்கள் வந்து காம் கம்பீட் பண்ணுங்கள் புதிய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கற்றுக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த சாய்ஸ் வந்து இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கட்ரானிக்ஸ் இதில் என்னுடைய சாய்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் இ பிகாஸ் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்தியா இஸ் பிகமிங் எ சூப்பர் பவர் இன் சோலார் எனர்ஜி உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு சோலார் ட்ரெயின் வந்து இந்தியாவில் தான் ஓடுது அதே மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு சோலார் ஏர்போர்ட் இந்தியாவில் தான் இருக்குது பவரில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் இதை தவிர வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ஃப்யூச்சரில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார எல்லா கார்ஸுமே எலக்ட்ரிக் கார்ஸாக மாறப்போகுது அப்போ இருக்கும்போது வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கும்போது ட்ரிபிளிக்கு ட்ரிபிளி படிக்கும்போது ரெனியூபிள் எனர்ஜிலையும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஏரியாஸில் உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த சாய்ஸ் வந்து இசிஇ அண்டு மெக்கட்ரானிக்ஸு மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கும்போது நீங்கள் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எந்த கல்லூரி ஏன்னா நிறைய கல்லூரியில் வந்து ரொபோட்டிக் இருக்கான்னு பயமாக இருக்குது எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறது பார்த்தா மாணவர்களுடைய ஒரு ஃபீட்பேக் பார்க்கும்போது சார் சரியான ஒரு லேபே இல்லை நாங்கள் படிக்கிறவங்க பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக மெக்கட்ரானிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த காலேஜுக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை போய் ஆய்வு செய்யணும் எந்த காலேஜில் எத்தனை ரொபோட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எந்த காலேஜில் வந்து வந்து ரொபோட்டிக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லேப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடுத்தது ரொபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் லேப் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த ரொபோட்டிக் ரிலேட்டடாக வந்து வந்து இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட் இருக்கா முக்கியமானது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அந்த மாதிரி கல்லூரியில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் கண்டிப்பாக வைக்கலாம் பட் ஒரு கண்டிப்பாக ஆய்வு செய்து பண்ணுங்கள் பட் மெக்கட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா கேட் எக்ஸாமில் மெக்கட்ரானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் கிடையாது So make sure வந்து you should get placed within the campus. அதாவது மெக்கட்ரானிக்ஸ் படித்தோன்னே ஏன்னா ஹையர் ஸ்டடீஸ் இந்தியாவில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது மற்றபடி நீங்கள் ஃபாரினில் பண்ணணும்னா தாராளமாக பண்ணலாம் ஜெர்மனி இஸ் எ வெரி குட் சாய்ஸ் யூஎஸ் ஸ்வீடன் கனடா இந்த மாதிரி ஏரியாலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ரொபோட்டிக் தந்து மேல் படிப்பு படிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் மெக்கட்ரானிக்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது எந்த கல்லூரியில் ஜிஆர்இ டோஃபெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தோ தெர் இஸ் அ ஸ்லைட் வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கும்போது எந்த கல்லூரியில் வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்தா சார்ந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ரொபோட்டிக் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அந்த கல்லூரியில் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் பார்க்கலாம் மெக்கானிக்கல் படிக்கலாம் அடுத்து சிவில் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து மேல் படிப்பு படிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள் சிவில் படிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விதமாக ஏன்னா வெறும் சிவில் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு சைட் இன்ஜினியர் ஜாப் தான் ஜாஸ்தி பட் அப்படி இப்படி மேல் படிப்பு படிக்கும்போது இந்த மாதிரி நிக்மரோ அல்லது மெட்ரோ ரயிலோ அல்லது வந்து ட்ரிபிள் ஐடியில் வந்து அட்வான்ஸ் கம்படிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஸோ இந்த மா
அதே மாதிரி பயோமெடிக்கல் வந்து அப்ராடில் சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்போ எந்த கல்வியில் பயோமெடிக்கல் படிக்கணும்னா எந்த கல்வியில் வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸோட டைப்பப் இருக்குது எந்த கல்வியில் வந்து ஜிஆர்இ டோஃபல் எந்த கல்வியில் வந்து பயோமெடிக்கல் சார்ந்து மற்ற கோர்ஸ் அடிஷனாக சொல்லித்தராங்க அந்த மாதிரி கல்வியில் வந்து பயோமெடிக்கல் நீங்கள் சாய்ஸாக வச்சுக்கலாம் இதுதான் மேஜர் சாய்ஸஸ் எப்போவுமே வந்து இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் சூஸ் அ ப்ரைமரி கோர்ஸ் அதாவது இசி ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சிவில் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும் செகண்டரி கோர்ஸுக்கு அப்புறம் லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் அதாவது செகண்டரி கோர்ஸ்னால் இந்த ஆட்டோமொபைல் ப்ரொடக்ஷனு பெட்ரோலியம் ஃபார்மா இந்த மாதிரி கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு வந்து செகண்டரி கோர்ஸ் அது எப்போவுமே மேஜர் கோர்ஸ் ப்ரைமரி கோர்ஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா அது கேட் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ சாய்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல கல்லூரியும் சூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல பிரான்ச்சும் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் யூ கேன் கிவ் டு சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ் பிகாஸ் ஃபியூச்சரில் வந்து சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக போகும்போது காரணம் என்னென்னா இப்போ வந்து நூறு வேலைகளில் எழுவத்தோரு வேலையை வந்து மனிதன் செய்கிறான் இருபத்தொம்பது வேலை வந்து மிஷின் செய்யுது இன்னும் ஆறு வருஷத்தில் நூறு வேலையில் ஐம்பத்தோரு வேலை மனிதன் செய்ய போகிறான் நாற்பத்தொம்பது வேலை மிஷின் பண்ண போகுது இப்போ நூறு வேலையில் வந்து முப்பத்தி ஆறு வேலைகள் வந்து டெக்னாலஜி சார்ந்தாக இருக்குது இன்னும் ஆறு வருஷத்தில் நூறு வேலைகளில் எழுவத்தி ஆறு டு எழுவத்தி எட்டு வேலைகள் டெக்னாலஜி சார்ந்தாக இருக்க போகுது ஸோ டெக்னாலஜிங்கிறது வரும்போது கண்டிப்பாக சர்க்கியூட் பிரான்ச்சஸ் வில் ஹாவ் அ டிஸ்டிங் அட்வான்டேஜ் இன் ஃபியூச்சர் அது தவிர வந்து நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டியது வந்து சிலபஸை தாண்டி படிங்க நிறைய போட்டிகளில் கலந்துக்கோங்க ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கோங்க இன்றைக்கி இன்ஜினியருக்கு நல்லா வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல கல்லூரி நல்ல கோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆப்ஷன் கொடுங்க கண்டிப்பாக யூ காட் அ ட்ரெமெண்டஸ் ஆப்பர்ச்சு